ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വിശേഷം കൂടി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തൃശ്ശൂരാണ് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലാണ് ഹസ്ബൻഡ് വീട് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അന്തിക്കാടാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ കോളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇവിടെ കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് സീസൺ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പം നല്ലോണം വെള്ളം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വരെ നിറച്ച് വെള്ളമാണ് എങ്കിലും ഒരു ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് മോള് എല്ലാവരും ഹായ് പറയും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിശേഷം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഫൈനലി നമ്മുടെ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടി എന്താ പറയാ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയായി കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നാട്ടു ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലാണ് വന്ന അഡ്രസ്സിലാണ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്കത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ കാരണം വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് നിങ്ങൾ വരാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ കണ്ടോ നമ്മുടെ പ്ലേ ബട്ടൺ ഇത് എന്റെ അല്ല നിങ്ങളുടെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ കാരനാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത് എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു രാത്രി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല എന്താ പറയുക ഉറങ്ങാൻ തന്നെ പറ്റിയില്ല കാരണം അത്രയും ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും വിജയമാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്താ എന്നുള്ളത് അത് കൂടുതൽ വാക്ക് വരുന്നില്ല പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി വരും അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോണിൽ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് മിസ് ആവാണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കട്ടെ അപ്പോ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയല്ലുള്ളത് ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് കിട്ടുന്നൊന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെൽപ്പ് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പൈസ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു പ്ലേ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് യാതൊരു വിധ ഐഡിയ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അതാ എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ഇതായിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരിക അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കുറച്ച് ചെയ്ത് തരിക അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തരാം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനും അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു സംഗതി ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോ അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് ഇതേ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചിലപ്പോ ചില സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാറ് പറ്റാതെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് അതിന് എനിക്ക് കോപ്പറേറ്റ് അത് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൽപ്പിങ്ങിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുപരി നി
ഇതും അതുപോലെ ഇതൊരു വലിയൊരു മൈൽഡ് സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്നെ പോലുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അപ്പോ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കാറ്റുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ആടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഗീവ് അവേയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചു പേര് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാനൂറ് കമന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതില് നമ്മള് നറുക്കിട്ടിട്ട് അഞ്ചു പേര് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗീവ് അവേയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഞ്ചു പേര് നമുക്ക് ടൂ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ ആവും ഇപ്പൊ വൺ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് രണ്ടു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവും അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും ഒരു ഗീവ് അവേ ചെയ്യും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വരെ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ അപ്പൊ കിട്ടാത്തവരൊന്നും വിഷമിക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ പേരൊന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അഞ്ചു പേര് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ പേര് ജസ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ആള് മനീഷ തൃശൂർ രണ്ടാമത്തെ ശ്രീലക്ഷ്മി ആലപ്പുഴ മൂന്നാമത്തെ ആള് ഷാഹിന ഷാഹു കോട്ടയം നാലാമത്തെ ആള് ജോസ്മി പി പാല അഞ്ചാമത്തെ ആള് സുനു രാജേഷ് മലപ്പുറം ഒരാളും കൂടി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അഞ്ചു പേര് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ എനിക്കൊരു ഒരാളും കൂടി കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദീപ അജു തിരുവനന്തപുരം അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മളിങ്ങനെ നറുക്ക് എല്ലാവരെയും പേര് ഇട്ടിട്ട് അതിന് നറുക്കിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അഞ്ചു പേര് ആറു പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ആറു പേരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മള് എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഒരാഴ്ചയിലുള്ള എന്തായാലും മെയിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ആയുർവേദ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് പോലെ ഒരു ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാത്ത് പൗഡർ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് എന്തായാലും ആ ബോക്സ് നമ്മള് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും സ്റ്റോറീസിൽ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്നുള്ളത് അപ്പോ വാക്ക് കിട്ടണില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ട് ചേട്ടൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു സിൽവർ ബട്ടൺ കിട്ടാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ നന്ദി കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും വേണം എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും പിന്നെ കുറച്ച് ഡിലേ ആവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ കാര്യമാണ് ഫാദറിന് സുഖമില്ലാത്ത അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിലേ ആവുന്ന കമന്റിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാരണം അവരെ കൂടെ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടെ പോവാൻ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കമന്റ് അപ്പൊ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അതിലൊരു വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം കമന്റ്സ് തന്നെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഞങ്ങള് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പാടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഇനിയും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാടത്ത് നിന്നൊരു എന്താ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബായ് എല്ലാരും ബായ് ബായ് ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് ഇവിടം വരെ വന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീടിന്റെ ആ ഒരു ചുറ്റുപാട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് അമ്പലം ഇത് വന്നിട്ട് ചെരിയൻകുളങ്ങര ശിവക്ഷേത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ തൊഴാൻ വരിക അപ്പൊ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് വീട് കാരണം എന്താ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാ എന്താ ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് ദിയാ നീല കാണില്ല അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ എന്താ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അതായത് ഹസ്ബൻഡ് വീട് അപ്പൊ ഇതാ ഇത്ര വ്യത്യാസമുള്ളു അമ്പലം അതായത് അമ്പലം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ വലിയൊരു ആലുണ്ട് കണ്ട ഇപ്പൊ ഈ ആലിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അത്ര ഇത്രയും ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട് അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞൊരു
അച്ഛനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ പാടത്തിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പൊട്ടിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കോളിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഇത് വീടിൻ്റെ സൈഡാണ് അപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പശു തൊഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല തൊഴുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ ഒരു കുട്ടി പശു കൊടുക്കണോണ്ട അമ്മക്കുട്ടി എന്തായാലും പേരിട്ടുള്ളത് കൺമണി കൺമണി ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കിയ കൺമണിന് ഇപ്പൊരു പശുണ്ണിയാണ് കേട്ടാ പശുണ്ണി ഇതാണ് നമ്മുടെ പശുക്കുട്ടി അപ്പൊ അമ്മ പശു ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ഇത് അമ്മ പശു ആണ് കേട്ടാ ഹലോ ഉറങ്ങണ അവിടെ നല്ല ഉറക്കാ മോ നോക്കട്ടെ ഒന്ന് കാണിക്കണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ ആ കണ്ട 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 ഇനി ഉറങ്ങിക്കോട്ടാ അപ്പൊ കറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങണം കേട്ടാ പിന്നെ ഇവിടെ അതെ കോഴിക്കൂടുണ്ട് കോഴിക്കൂടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആ കുറച്ച് ഇവിടെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഇത് വന്നിട്ട് പേരയാണ് കേട്ടാ പിന്നെ പ്ലാവുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നത് ഈ എന്താ പറയാ ആത്തക്കായ അങ്ങനെ എന്തൊരു സാധനമില്ല എന്തോ ഒരു കായുണ്ട് അത്തിപ്പഴം അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഇതായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഞാറക്കായ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അത് കാണാൻ അപ്പുറത്തെ വീടുണ്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കണ്ട വീട് ഇത്ര കണ്ട പേരക്ക് ഇതുണ്ടായി നിൽക്കുക പിന്നെ ആ കാണുന്നത് വെല്ലിശ്ശിൻ്റെ വീടാണ് അതായത് അച്ഛൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വീടാണ് കേട്ടോ 